ছাত্রসকল আজি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আভ্যন্তৰীণ সংগঠনৰ বিষয়ে আভ্যন্তৰীণ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগ মুহূৰ্ত তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ বহি সংগঠনৰ বিষয়ে তোমালোকে চাইছা মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ লগত বহি সংগঠনৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কিয়নো ভাৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সংগঠনক আমি মূলত দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ সেই হ'ল এটা আভ্যন্তৰীণ সংগঠন আৰু বহি সংগঠন ইতিমধ্যে বহি সংগঠনৰ বিষয়ে যিহেতু আলোচনা হৈছে সেয়ে আজি মই তোমালোকৰ লগত আভ্যন্তৰীণ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল আভ্যন্তৰীণ সংগঠন বুলিলে কি বুজা আভ্যন্তৰীণ সংগঠন যিকোনো এটা অনুষ্ঠানৰ আভ্যন্তৰীণ সংগঠন হ'ল সেইটোৱে সংগঠন য'ত ইয়াৰ পৰিচালনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা পদ্ধতিসমূহ বা ইয়াৰ কাম কাজ কিদৰে পৰিচালনা কৰা হয় দৈনন্দিন কাম কাজ তাৰ পদ্ধতিসমূহক বা নীতি নিয়মসমূহক সাঙুৰি লোৱা সেয়া আমি আভ্যন্তৰীণ সংগঠন বুলি কওঁ মুঠতে দৈনন্দিন কাম কাজ কৰিবলৈ কোন পদবীধাৰীয়ে কি কাম কৰিব ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ কাম কাজসমূহ কেনেধৰণে কৰিব এইসমূহ কথা য'ত সাঙুৰি লোৱা হয় সেয়ে হ'ল ইয়াৰ বেংকৰ আভ্যন্তৰীণ সংগঠন সেই হিচাপে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দৈনন্দিন কাম কাজসমূহ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ কি থাকে দুখন দুখন সঞ্চালক পৰিষদ থাকে এখন হ'ল কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদ যিখন ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত আৰু আন এখন আন এখন থাকে আঞ্চলিক সঞ্চালক পৰিষদ আঞ্চলিক সঞ্চালক পৰিষদ আচলতে চাৰিখন হয় ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এই চাৰিখন আঞ্চলিক পৰিষদ চাৰিখন বিভিন্ন ঠাইত অৱস্থিত সেয়ে হ'ল ইয়াৰ মুম্বাই কলিকতা মাদ্ৰাজ আৰু নতুন দিল্লীত এই চাৰিখন আঞ্চলিক পৰিষদ থাকে ইতিমধ্যে আমি দুখন সঞ্চালক পৰিষদৰ কথা ক'লোঁ এখন হ'ল কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদ আৰু এখন হ'ল আঞ্চলিক সঞ্চালক পৰিষদ আঞ্চলিক সঞ্চালক পৰিষদ কেইখন চাৰিখন 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 আঞ্চলিক পৰিষদ ক'ত থাকে মুম্বাই কলিকতা মাদ্ৰাজ আৰু নতুন দিল্লীত ছাত্ৰসকল আহাচোন এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ এই এখন কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদ আৰু চাৰিখন আঞ্চলিক সঞ্চালক পৰিষদে কেনেদৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰে ছাত্ৰসকল প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদৰ বিষয়ে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদত দৈনন্দিন কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে মুঠ ওঠৰজন সঞ্চালক থাকে এই ওঠৰজন সঞ্চালকৰ ভিতৰত এজন সভাপতি নিযুক্ত কৰা হয় সভাপতিজনক আমি সাধাৰণতে কি বুলি কওঁ গৱৰ্ণৰ বুলি কওঁ বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সেই গৱৰ্ণৰজন হ'ল শক্তিকান্ত দাস আমি সকলোৱে জানো তাৰ আগতে উৰ্জিত পেটেল আছিলে তাৰ আগত আছিলে ৰঘুৰা ৰঘুৰাম ৰাজন এতিয়া এই এজন সভাপতি বা গৱৰ্ণৰক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক আৰু চাৰিজন উপ গৱৰ্ণৰ কি কৰা হয় নিযুক্ত কৰা হয় এই চাৰিজন উপ গৱৰ্ণৰ আৰু এজন সভাপতিক বা গৱৰ্ণৰক মুঠতে পাঁচজনক কি কৰা হয় চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাঁচ বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই সঞ্চালক পৰিষদত চাৰিজন সঞ্চালকক আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মনোনীত কৰে তো চাৰিখন যিহেতু আঞ্চলিক পৰিষদ মুম্বাই কলিকতা মাদ্ৰাজ আৰু নতুন দিল্লীত অৱস্থিত হৈ আছে সেই চাৰিখন আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰা এজন এজনকৈ কি কৰা হয় চাৰিজন সঞ্চালক মুঠ চাৰিজন সঞ্চালক কি কৰে মনোনীত কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু সেই মনোনীত কৰি তেওঁলোকক ক'ত নিযুক্ত কৰা হয় এই কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদত এই ওঠৰজন সঞ্চালকৰ ভিতৰত নিযুক্ত কৰা হয় বা মনোনীত কৰি দিয়া হয় তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আন আঠজন সঞ্চালকক চাৰি বছৰৰ কাৰণে আৰু এজন চৰকাৰী বিষয়া য মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা সঞ্চালকৰূপে মনোনীত কৰে এনেদৰেই মুঠ ওঠৰজন সঞ্চালক কি কৰা হয় এই সঞ্চালক পৰিষদৰ সভাত বা কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদত নিযুক্ত কৰা হয় ছাত্ৰসকল এই কেন্দ্ৰীয় সঞ্চালক পৰিষদে অতি কমেও তিনি মাহত এখন সভা আৰু বছৰত অতি কমেও ছখন সভাত মিলিত হ'ব লাগে আৰু এই পৰিষদে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্তই সাধাৰণতে চূড়ান্ত বুলি ধৰি লোৱা হয় আনহাতে প্ৰত্যেক আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰিষদৰ সদস্য কি থাকে পাঁচজন থাকে তাত 
যিহেতু আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যে আঞ্চলিক পৰিষদ যে চাৰিখন থাকে মুম্বাই কলিকতা মাদ্ৰাজ আৰু নতুন দিল্লীত এই চাৰিখন আঞ্চলিক পৰিষদত কিমানজন সদস্য থাকে পাঁচজন সদস্য এওঁলোককো আমাৰ কোনে নিয়োগ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিয়োগ কৰে এওঁলোকে দেশৰ বেংক ব্যৱস্থা দেশীয় বেংকাৰ সমবায় কৃষি উদ্যোগ আদি স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত ব্যক্তিকহে ইয়াত কি কৰা হয় নিযুক্ত কৰা হয় ছাত্রসল বাস্তব ক্ষেত্রত ব্যাংকর নীতি কেন্দ্রীয় সরকারে যদিও নির্ধারণ করে তথাপি কেন্দ্রীয় আর আঞ্চলিক পরিষদে তাক কি করবল হয় পালন করবল হয় কেন্দ্রীয় গভর্নর হয়েছে ইয়ার প্রধান কার্যনির্বাহক বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলে কোয়া হয় যে বর্তমান কোম্পানি সমূহ থাকে সিইও ঠিক একই হয় গভর্নর বা আমার সভাপতি সিইও তেও একজনে হব গভর্নর পরিষদ যখন কেন্দ্রীয় গভর্নর পরিষদ থাকে আর পরিষদে স্থির করে দিয়ে নীতি নিয়ম সমূহ কি করে কার্যকরী করে যে কেন্দ্রীয় পরিষদে বা কেন্দ্রীয় সঞ্চালক পরিষদে যি নিয়ম সমূহ কার্যকরী করে তাক কি করব পালন করিব লাগিব। উপগভর্নর চারিজনে চারিটা সুকিয়া দিশত গভর্নরক কি করে সহায় করে ব্যাংকর কার্যকলাপ বিশেষক ব্যাংকিং বিত্তীয় অর্থনৈতিক গবেষণার কামৰ সংগতি রক্ষাও কোনে করে এই মুখ্য উপদেষ্টায় ছাত্র সকল এতিয়া আমি আলোচনা করিম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকর পরিচালনা ব্যবস্থা কেনেদরে করা হয় বা প্রশাসনিক বিভাগটো কেনেদরে পরিচালিত হয়ে আছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকক মূলত পরিচালনার বাবে মূলত দুটা ভাগত বিভক্ত করা হয় দুটা বিভাগত ইয়ার এটা বিভাগ হয়েছে নোট প্রবর্তন বিভাগ আর আনটো হয়েছে ব্যাংকিং বিভাগ প্রত্যেক আঞ্চলিক কার্যালয় আর শাখাতে নোট প্রবর্তনের ব্যাংকিং বিভাগ দুটা থাকে দুইটা বিভাগর পরিসম্পদ সুকিয়াক রখা হয় নোট প্রবর্তনের পরিসম্পদ সাধারণত স্বর্ণ মুদ্রা স্বর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা এটকিয়া মুদ্রা ভারত সরকারের প্রতিভূতি আর অন্যান্য বাছনিযোগ্য বিল প্রতিশ্রুতিপত্র হিসাবে রখা হয় এই বিভাগত অতি কমেও দুশ কোটি টকার এনে পরিসম্পদ থাকিব লাগে এই বিভাগৰ দেনা বা নোট প্রকৃততে ব্যাংকিং বিভাগৰ যোগেদিহে প্রচলন করা হয় ব্যাংকিং বিভাগে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার উপরেও অন্যান্য কার্যসমূহ সম্পন্ন করে ছাত্র সকল ইতিমধ্যে আমি দুটা বিভাগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা করলো এটা হল ব্যাংকিং বিভাগ আর নোট প্রবর্তন বিভাগ দুইটা বিভাগৰ বিষয়ে আমি বিতংকৈ অন্তেক সময়ের পিছতে আমি আলোচনা করি তার লগতে আরও কেটামান বিভাগ আমার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকত দেখিবলে পোৱা যায় থকা দেখিবলে পোৱা যায় এই বিভাগ কেটা কিন্তু কত থাকে মুম্বাইয়ের মুম্বাইৰ যে সদর কাৰ্যালয় সদৰ কাৰ্যালয়ত অৱস্থিত থাকে অৱস্থিত থাকে এই বিভাগ কেটা ক্ৰমান্বয়ে সচিব বিভাগ মুখ্য হিচাপ ৰক্ষণ বিভাগ পৰিদৰ্শন বিভাগ আইন বিভাগ বেংক উন্নয়ন বিভাগ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ঔদ্যোগিক ঋণ বিভাগ কৃষি ঋণ বিভাগ গবেষণা আর পরিসংখ্যা বিভাগ ইত্যাদি বিভাগ থাকে এতিয়া ছাত্র সকল আমি আলোচনা করি ব্যাংকিং বিভাগের বিষয়ে কিছু কথা তো ব্যাংকিং বিভাগটো কেনেদরে পরিচালিত হয়ে আছে বিশেষক সরকার আর ব্যাংক ব্যবস্থার ব্যাংকার হিসাবে কার্য সম্পন্ন করা এই বিভাগৰ মূল কাম ছাত্র সকল এই ব্যাংকিং বিভাগত তিনিটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাব থকা দেখলে পাওয়া যায় এই তিনটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাব কেটা হল সরকারি হিসাব জাতীয় ঋণ হিসাব আর আমানত আর প্রতিভূতি হিসাব হিসাবে বিভক্ত কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের ঋণ পরিচালনার কাম সরকারি প্রতিভূতি বেচা কিনা করা কাম এই জাতীয় ঋণ হিসাবর জড়িয়ে করা হয় আনহাতে আমানত হিসাবর জড়িয়ে আমানত আর প্রতিভূতি হিসাবর জড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকর বিধিগত নগদ সংরক্ষণের জমা আন আন জমা আর অন্য বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের জমা সমূহ রখা হয় লগতে এই হিসাবত বাণিজ্যিক ব্যাংকক বিল পুনর ভঙাই দিয়া পুনৰ বার্তাকরণ করে দিয়া বলে কোয়া হয় বা ঋণ প্রদান করা কাম ইত্যাদি কাম করে লগতে পরিশোধ ভবনের কার্য এই হিসাবর জড়িয়ে বা বিভাগের জড়িয়ে কি করা হয় পরিচালনা করা হয় ছাত্র সকল প্রতিভূতি বিভাগত সরকারি বিভাগের আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষর প্রতিভূতি সমূহ ক্রয় বিক্রয় তথা জমা রখা হয় এইবার আমি আলোচনা করি নোট প্রবর্তন বিভাগের বিষয়ে তো নোট প্রবর্তন বিভাগে মুঠতে কি কাম করে ব্যাংকরপরা যে নোট প্রবর্তন করব লাগে মুদ্রণ করা 
চপকার এনে ধরনের এনে ধরনের কাম সমূহ করে বিশেষ করে মুদ্রাশালের যোট সংগ্রহ করবেন এই কাম করে সেইবর বিতরণ পুরনি আর নষ্ট হওয়া নোটর সংগ্রহ আর সলনি কার্যও এই বিভাগে করে লগতে নোট প্রবর্তনের পরিসম্পদও এই বিভাগে রাখে নোট প্রবর্তনের কারণে যে পরিসম্পদ জমা রাখি লাগে যদি দুশো কোটি টাকার মূল্যর সোন আর বৈদেশিক মুদ্রা এনে ধরনের রাখি লাগে তাক পরিসম্পদ বলে কোয়া হয় ইয়ার সাধারণ আর নগদ বা রোগ হিসাবে দুটা শাখা থাকে সাধারণ মানে জেনারেল একাউন্ট আর নগদ বা কেশ একাউন্ট হিসাবে দুটা কি থাকে শাখা থাকে তো মুদ্রাশালবিল কত আছে অবস্থিত হয়েছে ভারতের মুম্বাই নাসিকত নাসিকর সিকিউরিটি প্রেস বলে কোয়া এখন সিকিউরিটি এটা কি আছে মুদ্রাশালা এটা আছে তাতে কি করা হয় নোট সমূহ চপা করা হয় তারপর নোট প্রবর্তনের জড়িয়ে কি করা হয় তো বিতরণ করা হয় ছাত্র সকল এইখিনিলকে আমি আজি আলোচনা করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকর বই সংগঠন তথা আভ্যন্তরীণ সংগঠনের বিষয়ে বই সংগঠন এই কারণে কো যে বই সংগঠনের ইয়ার আগের ভিডিওত আমি আলোচনা করেছিল সেই একটা মনে কলো যে বই সংগঠন আর ইতিমধ্যে আভ্যন্তর সংগঠন দুইটার বিষয়ে আলোচনা করা হল ইয়ার পরবর্তী ভিডিওটো তোমালকে দেখবলে পাবা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকর কার্যসমূহের বিষয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে কেনেদরে কার্য পালন করে সেই কি কি কাম করে এই বিষয়ে আমি আলোচনা করি এটা এটাক আজিলকে আমি এইখিনি কথা আলোচনা করে আজি এই ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করছো আর তোমালকে যাতে এই ভিডিওটি ভালদরে চাই ইয়ার ওপর কি বুঝি পালা কি পয়া নাই সমূহ কথা এখন কাগজত লিখি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত যাতে আপলোড করে দিয়া আর মোর যাতে ফোনের মাধ্যমেও তোমালকে সংকোচনব দূর করা সকো যাব দূর করা এইখিনি কয়ে মানে সমাপ্ত করছি ধন্যবাদ